എസ് ഡി പി ഐ എ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെയോ നിരോധിക്കുന്നില്ല എന്ന ഗവൺമെന്റ് നിലപാടിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ ആശയങ്ങളെ ആശയം കൊണ്ട് നേരിടുക എന്നല്ലാതെ ആശയത്തെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ബലം ഉപയോഗിച്ച് തടയുന്നത് ശരിയല്ല മാത്രല്ല അത് മറ്റ് പേരുകളിൽ മറ്റ് രൂപങ്ങളിൽ വരും ഇപ്പൊ ഈ എൻ ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സിമിയുടെ വേറെ ഒരു രൂപാന്തരമാണ് സിമി കുറച്ചു മുമ്പ് നിരോധിക്കപ്പെട്ട സംഘടന അപ്പോ സംഘടനകളെ നിരോധിക്കപ്പ ആർ എസ് എസിനെ നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ നിരോധിച്ചു എഴുപത്തിയേഴിൽ നിരോധിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നിരോധിച്ചു ഗാന്ധിയെ കൊന്നപ്പോ നിരോധിച്ചു അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ നിരോധിച്ചു ബാബരി പള്ളി പൊളിച്ചപ്പോ നിരോധിച്ചു ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ വേറെ ഒന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായി എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും എല്ലാ പൗരാവകാശ പ്രവർത്തകരും ഇത്തരം തീവ്രവാദ നിലപാടുകാരെ ബഹിഷ്കരിക്കേണ്ടതാണ് സാമൂഹ്യമായിട്ടല്ല വ്യക്തിപരമായിട്ടല്ല രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഇലക്ഷനിൽ ഒപ്പം നിർത്തരുത് അവർക്ക് സഹായമോ സഹകരണമോ ആകുന്ന ഒന്നും ചെയ്യരുത് അവരുടെ കൂടെ സമരം ചെയ്യാൻ പോകരുത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാല് ദളിത് പ്രേമം ആദിവാസി പ്രേമം പരിസ്ഥിതി പ്രേമം സ്ത്രീവാദ പ്രേമം തുടങ്ങിയുള്ള പൗരാവകാശ സമരങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനും ഈ ഒന്നുകിൽ ഇവർ സംഘടിപ്പിക്കുക അല്ലെ ഇവർ പിന്നിൽ നിന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുക അതിലൊക്കെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിജീവികൾ സാഹിത്യകാരന്മാർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചരിത്രകാരന്മാർ എല്ലാവരും വരും അപ്പൊ ഇവർക്ക് ചെറുപ്പക്കാരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ സ്വീകാര്യത നേടിക്കൊടുക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പൗരാവകാശ സമരങ്ങളാണ് ആ പൗരാവകാശ സമരങ്ങളിൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളുകളെ കൂടെ കൂട്ടുന്നത് ആപത്താണ് അടിയന്തരാവസ്ഥക്കെതിരായിട്ടുള്ള പൗരാവകാശ സമരത്തിൽ ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ ആർ എസ് എസിനെയും അന്നത്തെ ജനസംഘത്തെയും ഒപ്പം കൂട്ടിയതിന്റെ കെടുതിയാണ് നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജമായത്തെ ഇസ്ലാമി എസ് ഡി പി ഐ തുടങ്ങിയുള്ള മതരാഷ്ട്രവാദികളായ മതമൗലികവാദികളായ ആളുകളെ ഒപ്പം കൂട്ടാതിരിക്കാനുള്ള മര്യാദ അതിനുള്ള ജനാധിപത്യ ബോധം വിവേകം ഇവിടുത്തെ യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും ഒരുപോലെ കാണിക്കണം ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ചില തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ചില നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ചില നീക്കുപോക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് എനിക്കുള്ള അറിവ് അപ്പോ നിരോധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിനെ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയമായി സമരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒത്തുപോകരുത് എന്നുള്ള വളരെ കർശനമായ നിലപാട് ഇവരെടുക്കണം പിന്നെ സ്മൃതി ചോദിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഗവൺമെന്റ് അഭിമന്യു കൊലക്കേസിലെ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ പോലീസ് ജാഗ്രത കാണിച്ചോ തൃപ്തികരമാണെന്ന് വെച്ചാൽ പോലീസിന് ജാഗ്രതയില്ല ആ അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഇന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് അവിടുത്തെ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകളെങ്കിലും മഹാരാജ സ്കോളിൽ പഠിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകരാണ് ഈ അഞ്ചു ദിവസമായിട്ടും അതിലെ പ്രധാന പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഈ നാല് പ്രതികളെ വിട്ടുകൊടുത്തതാണ് അവർ കീഴടങ്ങുന്നു അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്രധാന പ്രതി കുത്തിയ പ്രതി അവരുടെ കുടുംബം അടക്കം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ് അവർ ഒളിവിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനുള്ള സമയം കൃത്യമായി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് ഇതൊക്കെ ആ നിലയ്ക്കാണ് വിശ്വസിച്ചത് ഇവർ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ കിട്ടും എന്നുള്ള മട്ടിൽ പോലീസ് നിന്നു അപ്പോഴേക്കും പോകേണ്ടവർ പോവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ തന്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി അതൊരു വലിയ വീഴ്ചയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് എനിക്ക് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവനുസരിച്ച് ഞാൻ പറയാണ് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതി എന്ന് പറയുന്നത് മഹാരാജാസിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായ അറബി ഭാഷ പഠന കേന്ദ്രത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായ മുഹമ്മദ് ആണ് അദ്ദേഹം അന്ന് തന്നെ ഒളിവിൽ പോയി എന്നാണുള്ള വിവരം അപ്പോ അറിയപ്പെടാത്ത ആളുകളൊന്നും അല്ല ഇത് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോലീസിന് പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് ഗവൺമെന്റിന് അത്രേ അതിനകത്ത് ജാഗ്രതയുള്ളൂ അത്രേ ശ്രദ്ധയുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ കഷ്ടതരമാണ് കാര്യം എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ ഖേദമുണ്ട് ഇത്ര ദാരുണമായ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഈ തരത്തിലാണ് ഗവൺമെന്റും പോലീസും പെരുമാറുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സുരക്ഷയാണ് എന്ത് സാമൂഹ്യമായ രക്ഷയാണ് നമ്മുടെ
പോലീസിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള അപ്രാപ്തികൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ശ്രീജിത്ത് എന്ന് ഒരു പ്രതിയെ പിടിക്കാനോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം അയാളെ തല്ലിക്കൊല്ലാനോ വിഷമല്ലാത്ത പോലീസ് ആള് മാറി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക അയാൾ ചോദ്യം ചെയ്യുക അയാൾ ഭേദ്യം ചെയ്യുക അയാൾ മരിച്ചു പോവുക ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു പോലീസാണ് ഇത്ര നിഷ്ഠുരമായ ഒരു കൊലപാതകത്തിലെ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ താമസം വരുത്തത് അത് അക്ഷന്തവ്യമായ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം മോഹമ്മദ് റിയാസ് ഇതിപ്പോൾ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് കൃത്യമായി എസ് ഡി പിക്കും കൃത്യമായി ഭയപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു അതിവിടത്തെ ജനങ്ങളെ മാത്രമല്ല എസ് എഫ് ഐ എന്ന സംഘടനയും ഭയപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ അതിനെ എങ്ങനെ കാണും കാരണം ഇത് കൃത്യമായ പ്ലാൻ ഉണ്ട് മഹാരാജാസ് പോലുള്ള ഒരു കോളേജ് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അവിടേക്ക് ഇവരുടെ ചാരമാരായ കുറച്ചു പേരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പഠിക്കാൻ വിടുന്നു ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പ്രത്യേകം ഹോസ്റ്റൽ നൽകുന്നു അവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇവരുടെ തന്ത്രങ്ങൾ മെലയുന്നു കൃത്യമായി മഹാരാജസ് എന്ന ലക്ഷ്യം കണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കേരളത്തിൽ ചർച്ചയാകുക ചർച്ചയാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് അത് ചർച്ചയാവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണോ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് നടന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഭയപ്പെടുത്തൽ നടന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ മഹാരാജസിലെ തന്നെ എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളാരും ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളിലേക്കോ ചർച്ചകളിലേക്കോ വരാത്തത് ഭയ ഭയം കൊണ്ടാണെന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ മഹാരാജസിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും എസ് എഫ് ഐയിലേക്ക് വന്നാൽ ഇതാകും ഫലം എന്നൊരു സന്ദേശം ഈ സംഘടന നൽകുന്നില്ലേ എന്നൊരു ഭീഷണി ഈ സംഘടന നൽകുന്നില്ലേ ഒന്ന് സ്മൃതി ഇവിടെ ആരാ ഭയപ്പെട്ടത് എ കെ ആന്റണി ഭയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും യു ഡി എഫ് നേതാക്കന്മാർ ഭയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർലമെന്ററി സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്വന്തം വ്യക്തിത്വവും മതനിരപേക്ഷതയും അടിയറ വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനസ്സുകൾ ഭയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എസ് എഫ് ഐയുടെ ചരിത്ര സ്മൃതി ഒന്ന് പഠിക്കുന്ന നല്ലതാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ ചരിത്ര സ്മൃതി പഠിച്ച സ്മൃതി ചോദ്യം ചോദിക്കില്ല അത് പോട്ടെ ഇവിടെ തുടർച്ചയായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിവിടെ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി പറയും ഈ ചർച്ചയിലൂടെ അഭിമന്യുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയവരുടെ ആശയത്തെയും സംഘടനയും സംരക്ഷിക്കാൻ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെയും പോലീസിനെതിരെയും തിരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും കരാർ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഭാഗമാവും ഈ ചർച്ച അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉറപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മഹാരാജാസ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യുക തന്നെയാണ് കേരളം മൊത്തം ചർച്ച ചെയ്യുക തന്നെയാണ് അതിൽ അഭിമന്യുവിന്റെ ഘാതകരെ കണ്ടെത്തണം എന്ന് തന്നെയാണ് കേരളം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതിൽ കാര്യങ്ങൾ വൈകുന്നതിലുള്ള ആശങ്കയല്ലേ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ആ ചോദ്യമല്ലേ വരുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൊലയാളികൾക്കൊപ്പമാണ് എന്ന രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കും അല്ല അഞ്ചാം ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടത്തിയോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ കൊല ചെയ്ത കേസിൽ നാല് എസ് ഡി പിക്കാർ ഇടുക്കിയിൽ പിടിയിലായി കൊലയാളികൾ ആലപ്പുഴയിൽ ഉണ്ടെന്ന സൂചന ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി എസ് ഡി പി ഐ സംസ്ഥാന ജില്ലാ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും അടക്കം നിരവധി പേർ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അടക്കം എൺപത് പേർ പിടിയിലായി കോട്ടയത്ത് മാത്രം അറുപത്തെട്ട് പേർ പിടിയിലായി എനിക്കിത് ഏതെങ്കിലും മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല ഔദ്യോഗികയിലുള്ള വരാ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതി പട്ടികയിലുള്ള എസ് ഡി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ഇവരെ മുഴുവൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുന്നു ചിലരുടെ വീടുകളിൽ പോലീസ് വിവര ശേഖരണ നടത്തുകയും ഇതുമായി റെയ്ഡ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ലൂക്കൗട്ട് നോട്ടീസ് വരുന്നു കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏഴുപേരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരുന്നു ഇവരിൽ മൂന്ന് പേരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇന്നലെ ഇന്നുമായി നടന്നു കേസിലെ പ്രധാന പ്രതി മുഹമ്മദിനെയും ഫറൂഖിനെയും കോളേജിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത വിവരം ഉണ്ട് അവരെ പിടിക്കാനുള്ള ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ശ്രമം നടക്കും ഇതിനിടയിൽ മറ്റൊരു കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയ എട്ട് എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഭിമന്യുവിൻ്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധനയ്ക്കിടയിലാണ് ഇവർ പിടിയിലായത് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് പേരെയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത് ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നുമാണ് എട്ട് പേർ ഹൈക്കോടതി മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഇവർ ഇതുവരെ ഒളിവിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി എട്ട് പേരെയും എറണാകുളം സി ജെ എം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ആലപ്പുഴ ചാരമൂട് എസ് എഫ് ഐ വിദ്യാർത്ഥികളെ
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു തരത്തിലുള്ള പാളിച്ച് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഞാൻ വീണ്ടും അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു ഈ എസ് ഡി പി ഐ പോലുള്ള സംഘടനയെ ഒറ്റപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ നേരത്തെ നജീബും ശ്രീ എം എം കാരശ്ശേരി ഒക്കെ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു എല്ലാവരും കൈകോർക്കണം എല്ലാവരും കൈകോർക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളായവർ ഇതിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങണം ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തെ പോലും ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ച് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനം ആ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഇത്തരം സംഘടനകൾക്കെതിരെ അതിശക്തമായ നിലപാടെടുക്കാൻ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ രംഗത്തിറങ്ങണം ഇത് ഇസ്ലാം മതവിരുദ്ധമാണ് മുസ്ലിം വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ തയ്യാറാകണം രാവിലെ സുബൈക്ക് പള്ളിയിൽ വരുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ വഴി തെറ്റിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഇത്തരം ആളുകളെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഇവരെ പ്രതിരോധിക്കാനും ഇവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് കൈക്കൊള്ളാനും രാവിലെ സുബൈ നമസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ വരുന്ന മുസ്ലിം മതവിശ്വാസികൾ തയ്യാറാകണം ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും തയ്യാറാകണം കേരളത്തിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം കൊടുക്കുന്നത് ഇവരാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് നജീബിൻ്റെ സംഘടന അതിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് കെ എസ് യു നിന്നിട്ടുള്ളത് എസ് എഫ് ഐ വിരുദ്ധ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസിന് അവിടെ രൂപം കൊടുക്കുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തന്നെ മടപ്പള്ളി കോളേജിൽ ഇതുപോലെ ഒരു അവിൽ സഖ്യത്തിന് രൂപം കൊടുക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഇവർ നിന്നു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നിന്നു കൊടുക്കാതെ നേരത്തെ ശ്രീ എം എം കാരശ്ശേരി പറഞ്ഞ് ആവർത്തിക്കുകയാണ് പൗരാവകാശ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള സമരസഖ്യത്തിൽ പോലും ജനാധിപത്യത്തെയും പൗരാവകാശത്തെയും ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാത്ത ഇവരെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്നുള്ള നിലപാടെടുക്കണം അങ്ങനെ നിലപാടെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഇവരുടെ ഈ പ്രവർത്തനം സജീവമാകുമെന്ന ഏറ്റവും ഗുണം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സംഘപരിവാറിനാണ് അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഘപരിവാർ സംഘ കുടുംബത്തിലാണ് ഇവർ വരേണ്ടത് സംഘപരിവാറിന് അംഗമായി എസ് ഡി പി ഐ മാറണം കാരണം സംഘപരിവാറിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വേഗത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള പണിയാണ് എസ് ഡി പി ഐ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ റിയാസ് അവസാനം പറഞ്ഞ കാര്യത്തോട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും യോജിക്കുകയാണ് കാരണം എസ് ഡി പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഒരു പോഷക സംഘടന തന്നെയാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അതിനെ കാണുകയും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയും അതിനെതിരായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുകയും വേണം പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ റിയാസ് ഇപ്പോൾ വെമ്പായത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു വെമ്പായത്ത് എങ്ങനെയാണ് റിയാസ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കാര്യം പഠിച്ചിട്ടില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ സീനത്ത് ബി വി എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിഡൻറ്റ് അവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ ഇടയായ സാഹചര്യം എസ് ഡി പി ഐയുടെ ഒരു വോട്ട് കൂടി കിട്ടിയിട്ടാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ബോ ബോധ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അത് വെറുതെ റിയാസിന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല റിയാസ് അത് വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലേക്ക് വന്നാൽ മലപ്പുറത്ത് പറപ്പൂർ ഇപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റായി നിൽക്കുന്നത് സി പി ഐ എം ആണ് അവിടെ എസ് ഡി പി ഐയുടെ വികസന സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പഞ്ചായത്തുകൾ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു എൻ ഡി എഫിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഡി പി ഐയുടെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു സഖ്യത്തിലൂടെ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു നിയമസഭയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോക്കൽ ബോഡിയിലേക്കോ പഞ്ചായത്തിലേക്കോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്കോ ഒരംഗം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാൽ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു റിയാസ് മുഹമ്മദ് റിയാസിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്താണ് ആ സംഘടന ആ സ്വതന്ത്ര സംഘടനയെ നിങ്ങൾ പിന്തുണച്ചു എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യമുണ്ട് അവിടെ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്തുകൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ക്യാമ്പസുകൾ പഠിക്കുന്ന എസ് എഫ് ഐയിലൂടെ കടന്നു വന്ന ആളാണല്ലോ റിയാസ് ക്യാമ്പസുകളിൽ ഒന്നിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാമ്പസുകളിൽ എസ് എഫ് ഐക്ക് മേധാവിത്വമുള്ള ക്യാമ്പസുകളിൽ സംഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ മുതലെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ
പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പൊതുവായി തെറ്റിദ്ധാരണക്കിടയാവുന്ന ഒരു പരാമർശം റിയാസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം രാവിലെ സുബീക്ക് പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ആളുകളെ എൻ ഡി എഫുകാർ വളച്ച് തീവ്രവാദികളാക്കുന്നു എന്ന പരാമർശം പള്ളിയിൽ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പള്ളികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്ന ഒരു ദുർവ്യാഖ്യാനത്തിന് സാധ്യതയുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് കയറി പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് പള്ളികൾ ഒരിക്കലും പള്ളികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്താൻ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളായി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അനുവദിക്കുകയില്ല എൻ ഡി എഫിനെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ ഒരു പള്ളിയിലും എൻ ഡി എഫിന് അങ്ങനെ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ സാധ്യമല്ല ഒരു മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയിലും നുഴഞ്ഞു കയറാൻ എൻ ഡി എഫിനെ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ മതസംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയും ഒന്നിച്ച് നിന്നിട്ടാണ് എൻ ഡി എഫിനെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പത്മവ്യൂഹം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നാളെയും ഞങ്ങൾ അത് തന്നെ ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ മതസംഘടനകൾക്കെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായ നിലപാട് എൻ ഡി എഫിനെ കുറിച്ചുണ്ട് കേരളത്തിലെ മതസംഘടനകളായ സംസ്ഥയ്ക്കുണ്ട് എ പി വിഭാഗത്തിനുണ്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇത് ഒന്ന് എസ് ഡി പി ഐ മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ രാവിലെ സുബൈക്ക് സ്ഥിരമായി വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊരു വസ്തുത അത് മുസ്ലിം സംഘടനകളൊക്കെ ഒരുപോലെ അംഗീകരിച്ച അത് പറയുമ്പോ അതെങ്ങനെയാ മുസ്ലിം വിരുദ്ധാവുക അതെങ്ങനെയാ മുസ്ലിം വിരുദ്ധാവ മുസ്ലിം അനുകൂലല്ലേ ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മതം കലർത്തി മതവർഗീയ കലർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പണി നജീവെടുക്കരുത് അതെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം സംഘടനകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അതിനെതിരെ മുഖം നോക്കാതെ നിലപാടെടുക്കണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് എൻ്റെ മാത്രം അഭിപ്രായമല്ല കേരളത്തിലെ നൂറ് ശതമാനം വരുന്ന മുസ്ലിം മതവിശ്വാസികളുടെ അഭിപ്രായമാണ് ുംഖ്യനങ്ങൾ താങ്കളുടെ പാർട്ടിയും പല ഘട്ടത്തിലും നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യവും ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയേണ്ടതുണ്ട് 